ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇലക്ട്രോ അനലറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഓൾട്ടാമെട്രി എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു പുതിയ ടെക്നീക്കിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഇലക്ട്രോ ഗ്രാവമെട്രി ഗ്രാവമെട്രി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്ത ഒരു പോർഷനാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു അതിനോട് വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നീക്കാണ് ഇലക്ട്രോ ഗ്രാവമെട്രി ഒരു അഡീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദിസ് ടെക്നിക്ക് ഇസ് ഡൺ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇലക്ട്രോ ഗ്രാവമെട്രി ഈസ് എ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു ടു സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിഫൈ അയോൺസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂഷ്വലി എ മെറ്റൽ നമുക്ക് ഇതൊരു ഈ ചാപ്റ്റർ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനിലെ കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനിലെ അയോൺസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ഇലക്ട്രോ ഗ്രാവമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് വി ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ് മെറ്റൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനിൽ മെറ്റൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ദ അനലൈസ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഇലക്ട്രോളൈസ്ഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സൊല്യൂഷൻ ഏതാണോ അതിനെ നമ്മൾ കറണ്ട് കടത്തിവിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇലക്ട്രോളൈസ് ചെയ്യിക്കും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിഡക്ഷൻ കോസസ് ദ അനലൈറ്റ് ടു ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ദ കാഥോഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അനലൈറ്റ് സൊല്യൂഷനിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രോളൈസ്ഡ് ആവും അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തുള്ള മെറ്റൽ പോർഷൻ മെറ്റൽ പോർഷൻ കാഥോഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് കാഥോഡിൽ നടക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആ മെറ്റൽ മെറ്റലിന്റെ ഭാഗം കാഥോഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും റിഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് The electrogrammetric analysis is done by depositing the metal on a pre-weighed electrode and the concentration can be calculated from the weight gained by that electrode. Now, in electrolysis, we have a cell constructed. We have a cell and a cathode. We have a solution that we have to use. We have to use the electrolyte. അപ്പം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലേക്ക് കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് മെറ്റൽ പോർഷൻ കാഥോഡിലേക്ക് പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ആ കാഥോഡിന്റെ പ്രീ വെയ്റ്റ് മുൻപത്തെ വെയ്റ്റ് ആദ്യത്തെ വെയ്റ്റ് എം ടി വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കണം അതിനുശേഷമാണ് ഈ കാഥോഡ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലേക്ക് ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് കടത്തി വിടും അതിനുശേഷം ഡെപ്പോസിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പണ്ട് ചെയ്ത ഗ്രാവമെട്രിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓർത്തു നോക്കുക ആ നമ്മളെടുത്ത ക്രൂസിബിളിന്റെ എം ടി വെയ്റ്റ് ആദ്യം നിങ്ങൾ എടുക്കും അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഒക്കെ ഇൻസിനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷമുള്ള ലാസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് എടുക്കും ആ ഡിഫറൻസ് ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രീവെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ വെയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുപോലെ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള വെയ്റ്റ് എടുക്കും ആ ഡിഫറൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മെറ്റലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ദ മാസ് ഓഫ് ദ കാഥോഡ് ഇസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് യൂസ് ടു ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ അനലൈറ്റ് ഇൻ ദ ഒറിജിനൽ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു Controlling the potential of the electrode is very important to ensure that only the metal being analyzed will be deposited on the electrode. So, in this electrode geometry, we have to control the potential of the electrode geometry. കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വേണം കൊടുക്കാൻ കാര്യം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഓരോ മെറ്റലിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഡെപ്പോസിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കാഥോഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ മെറ്റലിനും ഒരു ഡെപ്പോസിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷനുകൾ ഒന്ന് ഒന്നിലധികം അയോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം കാറ്റയോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ
മെറ്റലിനെ മാത്രം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തക്കവണ്ണം നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യല് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വേണം കൊടുക്കാൻ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തത്തില്ല ഇനിയും ഇലക്ട്രോഗ്രാവോമെട്രിയെ ഗവൺ ചെയ്യുന്ന ലോസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഓംസ് ലോയും ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസും ഓംസ് ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ദെൻ അതായത് കറണ്ട് ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് അതാണ് ഓംസ് ലോ പറയുന്നത് ദെൻ ഫാരഡേസ് ലോ പറയുന്നത് ഫാരഡേസ് ലോ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്നാമത്തത് ഒരു ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് കറണ്ട് നമ്മൾ സെല്ലിലേക്ക് കറണ്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കടത്തിവിട്ട ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ എമൗണ്ടിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എത്ര ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുന്നുണ്ടോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പറയും എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ദ മാസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് എഡ് ഐ ടി is it is the electrochemical equivalent i is the amount of current passed t is the time in seconds in a second law nu parayunnathu the, the mass of substances liberated at each electrode is directly proportional to the relative equivalent weights of those substances when a particular quantity of electricity is applied oro electrode ilum deposit cheyapadina substance il endinu proportional aayirikkum avide ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും എം വൺ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഇസ് എറ്റ് വൺ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എം ടു പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഇസ് എറ്റ് ടു എന്ന് പറയാം അതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഇതാണ് രണ്ട് ലോസ് ഫാരഡേസ് ലോയും ഓംസ് ലോയും ഇലക്ട്രോഗ്രാമെട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ലോസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതായത് ഈ ഇതൊരു ബീക്കർ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോഗ്രാമെട്രിക് സെല്ല് ഈ ഇരുത്തിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ അനലൈസിംഗ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ അനലൈറ്റ് ദെൻ ഇവിടുത്തെ ആനോഡും കാഥോഡും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ പ്ലാറ്റിനം ഗോസ് കാഥോഡ് ഈ ഒരു വല പോലെ ഇരിക്കുന്നു കണ്ടോ ഈ വല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹോൾഡിംഗ് വയർ അപ്പം ഇതാ ഈ ഗോസ് കാഥോഡാണ് പ്ലാ ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പ്ലാറ്റിനം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കാഥോഡ് ഈ കാഥോഡിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ അനലൈറ്റിലുള്ള മെറ്റലുകൾ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റിനം സ്പൈറൽ ആനോഡാണ് സ്പൈറൽ ഷേപ്പിലുള്ള പ്ലാറ്റിനത്താൽ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു ആനോഡ് ഗോസ് ഷേപ്പിലുള്ള പ്ലാറ്റിനത്താൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള കാഥോഡാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് ദെൻ ഇനോർഡർ ടു എൻഷ്യൂർ പ്രോപ്പർ മിക്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ മൂവ്മെന്റ് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റിറിംഗ് ബാർ ഈസ് ഓൾസോ പ്ലേസ്ഡ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പടം ദെൻ ഇലക്ട്രോഗ്രാമെട്രി രണ്ട് തരത്തിലാണ് പറയാറുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാം ഒന്ന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോളിസിസ് രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇലക്ട്രോഗ്രാമെട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസിനെ വേ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്കി വെക്കാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് കൂട്ടിക്കൊടുത്താലേ എന്ത് പറ്റൂ നമ്മളുടെ അനലൈറ്റിലുള്ള മെറ്റല് ഏതാണോ അത് പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുത്തുള്ളൂ കാര്യം കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വേരിയബിൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പൊട്ടൻഷ്യലാണോ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലെ മെറ്റലിന്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തുന്നത് ആ സമയാവുമ്പം അത് കാഥോഡിൽ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി കോൺസ്റ്റന്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം അപ്
പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും വേറെ ഒന്നും ആ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു മെറ്റലിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ ഇത് പറ്റുന്നത് എന്നെപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏത് മെറ്റൽ ആണോ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫിനോമിന ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ് ആണിത് കോൺസ്റ്റന്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോളിസിസ് It is possible to separate two elements whose, de- whose deposition potentials differ sufficiently. If you have a metal and a deposition potential, we will have a difference in the deposition potential. This method is used. Because the lower metal and lower potential is used, it will be used to deposit the weight. That will be used to the instant. That will be used to the instant. That will be used to the step by step. That will be used to deposit the instant. ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കാഥോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് വിട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും പോവാൻ പാടില്ല കാര്യം ഓരോ അയോൺസിന് ഓരോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ശരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കാഥോഡിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷിഫ്റ്റ് കാണിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ത്രീ ഇലക്ട്രോഡ് സിസ്റ്റം ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ത്രീ ഇലക്ട്രോഡ് സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മൾ വോൾട്ടാമെട്രിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ത്രീ ഇലക്ട്രോഡ് സിസ്റ്റം കൗണ്ടർ ഇലക്ട്രോഡും റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡും വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡും അടങ്ങിയ ത്രീ ഇലക്ട്രോഡ് സിസ്റ്റം കറണ്ടിന്റെ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ അല്ല പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വേരിയേഷൻ കറണ്ടിന്റെ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ത്രീ ഇലക്ട്രോഡ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രോഗ്രാമെട്രി സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോപ്പർ നിക്കൽ സിങ്ക് ലെഡ് മുതലായ മെറ്റലുകളുടെ ഡെപ്പോസിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇതില് കോപ്പറിന്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു